السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا نختدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يكده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي بلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما സ്നേഹമുള്ള സംഘാടകരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സർവശക്തനായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ജയത്തിലും പരാജയത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും ഒറ്റക്കായിരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ എന്ന ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ചലനാത്മകമായ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ മുജാഹിദ് വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിന്റെ എം എസ് എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഓരോ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും നടത്തി വരുന്ന ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഹൈസെക് എന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പകുതിയിലേറെ ജില്ലകളിലെ ഹൈസെക് സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹൈസെക് നടക്കുന്നു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഹൈസെക് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹൈസെക് നടത്തിയത് കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് പുളിക്കൽ വെച്ച് നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒത്തുകൂടിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഹൈസെക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കടവത്തൂർ നടന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ആ പന്തല് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആളുകളെ എവിടെ ഇരുത്തുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സമ്മേളനങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒഴുക്കാണ് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചകത്ത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാണുമ്പോ കാരണം കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട തരത്തിന്റെയും വൃത്തികേടുകളുടെയും മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പരാതി പറയുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ധാർമ്മികതയുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ നല്ലതിന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ വൃത്തികെട്ട വഴിയെ പോയിട്ടില്ല നന്മയുടെ വഴിയിൽ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ചിലരുണ്ട് എന്ന് ഈ ലോകത്തോട് ആർജവത്തോടുകൂടി വിളിച്ചു പറയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ 
ഈ കാസർഗോഡിലെ ഈ വ്യാപാര ഭവനിൽ ഇന്നത്തെ പകലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നല്ല മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഭാരവാഹികളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനോ തായ സത്യത്തില് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് വേദനിക്കുന്നതും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നതും ഓരെ കയ്യിൽ പൈസ ലഞ്ഞിട്ടല്ല നമുക്ക് എവിടുന്നാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിത്തരുക നമുക്ക് എവിടുന്നാ വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരുക നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താ ആ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് അതിലവർക്ക് തീരെ പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളെ തീറ്റി പോറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രവും പുസ്തകവും പഠനവും നടത്താനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കണ്ടെത്തും പക്ഷേ അവർ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താ അറിയാം ഞാൻ ആ ഭയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പാരെ പോലെ ഉമ്മാനെ പോലെ ഭയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാ ഞാനും എന്താ ഭയപ്പാടുന്ന ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടത്തെ പോലെ ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ഞങ്ങളുടേതല്ലാതായി മാറുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും സഹിച്ച് ഏറെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കത്തി 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 ഉരുകി ഉരുകി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇതിൽ എത്ര കുട്ടികളുടെ ബാപ്പമാര് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദില് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എന്റെ ഒരു കളി കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ആ റിയാദിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തന്ന അഡ്രസ് പ്രകാരം അയാൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു അയാളുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ളാറ്റിലെ ആ ഡോറ് ഞാൻ കൊട്ടി കുറെ കൊട്ടിയിട്ട് തുറക്കുന്നില്ല പിന്നി പിന്നി കൊട്ടിയപ്പോ തൊട്ടടുത്ത റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഒരു ഫിലിപ്പിനി പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു മണിക്കേ വരുള്ളൂ ഒരു മണിക്കേ വരുള്ളൂ ഒരു മണിക്ക് വരും പാതിരാത്രി കേട്ടോ പാതിരാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ സമയം നോക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് കാല് അയാളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തായിട്ട് പുറത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ പലക അടിച്ച ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിൽ വെറുതെ ഇരുന്നു അയാൾ വരുന്നതും കാത്ത് ഒരു മണിയായപ്പോ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ജീവനക്കാരെയും കൊണ്ട് ഒരു വാഹനം അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊല്ലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്ത് വളരെ അവശനായിരുന്നു വളരെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ തുറക്കാത്ത കണ്ണുകളും ക്ഷീണിച്ച മുഖത്തും സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും ആ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിന് വഴി മാറുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ഒറ്റ ഒറ്റ മുറി ആ മുറിയിൽ തന്നെയാണ് കിച്ചണും ആ മുറിയുടെ ഒരു വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാത്റൂം ഒക്കെ പറഞ്ഞ അലങ്കോലപ്പെട്ട റൂം അയാളുടെ വീട് എന്റെ നാട്ടിൽ അയാളെ വീട് കാണണം ഒരു പത്തിരണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കൊട്ടാറ അയാളെ വീട് ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് സിംഗിൾ റൂമിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ റൂമിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അടുക്കളയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം ഒക്കെ ഒരൊറ്റ റൂമിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഷാക്കറ ചോറ് വേണോ എനിക്ക് അവൻ ഞാൻ നല്ല വയറ് നിറയെ നല്ല മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട അയാള് ഒരു കലത്തിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ അടുപ്പിന്റെ ഒരു കരണ്ടിന്റെ ഇലക്ട്രിക് അടുപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി അരി എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കഴുകി അതും അയാള് ആ കലത്തിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ബാത്റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് അലക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെ വർത്തമാനം പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി 
ഒരു റിയാലിന്റെ ലബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ലേ ഒരു ചെറിയ തൈരിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അയാൾ ചോറ് വെച്ച കലത്തിന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ ഒരു അലുമിനിയ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അയാൾ ആ കല ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഊറ്റി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ചോറ് വേണോ ഞാൻ മനു വേണ്ട അയാൾ ആ ചെറിയ ആ തൈരിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള കടലാസ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഉപ്പെടുത്തു എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാന്താരി മുളക് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് ആ കലത്തിന്റെ കൂടെ വെച്ചു ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വളമ്പിയിട്ടില്ല ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വളമ്പിയിട്ടില്ല ആ കലത്തിലേക്ക് അയാൾ ഈ തൈരൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തോന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇയാൾ എന്തോ വല്ല വിശേഷപ്പെട്ട വല്ല കറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് എടുക്കാനായിക്കാറുണ്ട പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ട് അയാൾ എടുത്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക എന്നിട്ട് അയാൾ ഈ കലത്തിൽ നിന്ന് ആ തൈരും ഉപ്പും ചേർത്ത് അയാൾ ചോറ് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാണ് ചോറ് തിന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ കലം കഴുകി കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അയാള് അയാളുടെ കട്ടിലേക്ക് കയറി കിടന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ അയാൾ കട്ടിലേക്ക് കയറി കിടന്നിട്ട് അയാളുടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് കഴുത്തോളം വലിച്ചിട്ടിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി സമയം രണ്ടു മണി പത്ത് മിനിറ്റ് എപ്പോഴാ പറയോ പാതിരാത്രിക്ക് രണ്ടു മണി പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമാകുമ്പോ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് പോകാൻ അഞ്ചര മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ കിടക്കുക അലൂമിനിയ കലത്തിൽ തിളപ്പിച്ച വറ്റിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഇത്തിരി തൈരും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂട്ടി ചോറ് തിന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടില് ഉച്ചയിലെ ഭക്ഷണത്തിന് അഞ്ചു കൂട്ടം കറി ഉണ്ടായിട്ടും ആറാമത്തെ കറിയായി ചിക്കൻ പൊരിച്ചതില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചോറിന്റെ പാത്രം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മക്കളുണ്ട് അയാൾക്ക് അഞ്ചു കൂട്ടം കറിയുടെ കൂടെ ആറാമത്തെ കൂട്ടാനായി ചിക്കൻ പൊരിച്ചതില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിലെ ചോറിന്റെ പാത്രം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മക്കളുണ്ട് അയാൾക്ക് ആറു കൂട്ടം ഭക്ഷണം കൂട്ടി തന്റെ മക്കള് ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടി ആ മരുഭൂമിയുടെ കത്തുന്ന ചൂടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്ന ഒരു ബാപ്പയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ അത്തരം ഒരു ബാപ്പയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് എന്റെ മകനും മകളും അവർ എത്രയായാലും മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളോട് ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളോട് തമാശ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രോഗം എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ മോനെ ബാപ്പാക്ക് സുഖമല്ല ഉമ്മാക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാല് വേദനയുണ്ട് ഇന്ന് ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മോനെന്ന് നിൽക്കുവെന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ഉമ്മ ചോദിച്ചപ്പോ മകൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉമ്മ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് പോകാതക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ജീവിതകാലം മുഖരും ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ബാപ്പ സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ ആ ബാപ്പാക്ക് മോനെ മരുന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളമെടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എഴുന്നേറ്റു കൊടുക്കാൻ ബാപ്പയുടെ കട്ടിലിന്റെ തലക്കൽ ഒരു പകലെങ്കിലും മോനെ നീ പോയി ഇരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറ്റൂല ഉമ്മ ഇന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തക സഞ്ചിയും ആട്ടിയാട്ടി ബൈക്കിൽ കയറി സ്കൂളിലെ ഓടിച്ചു പോയ മകന്റെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലെ അവസാനത്തെ ചുവന്ന ലൈറ്റും കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയ ഒരു ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഉസ്താദെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മക്കളെ വളർത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സങ്കടമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പെൺമക്കളോട് പറയട്ടെ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രണയിച്ച് അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവസാന രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കാമുകന്റെ കൂടെ വന്ന പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ചെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു മോളെ പോകരുത് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തും തരാം ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കാണ്
തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ പറഞ്ഞത്രേ എടി നമുക്ക് മടങ്ങാം പത്തൊൻപത് കൊല്ലം പത്തൊൻപത് കൊല്ലം ഞാനും നീയും ജീവനക്കാളേറെ നമ്മുടെ മകളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പത്തൊൻപത് കൊല്ലത്തെ സ്നേഹത്തെക്കാളേറെ അവൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഒരു അൻപത് പൈസയുടെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീമിൽ തുടങ്ങി ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായി അവളെ നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണുണ്ടല്ലോ ചിരിച്ച ചിരിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് അവൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിലയില്ലെങ്കിൽ അവൾ പോകട്ടെ നമുക്കൊരു മകള് വേണ്ട ആ പിതാവ് ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സങ്കടത്തിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അല്ലാതായി മാറിയത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകാരികളായി മാറിയത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തവരും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുമായി മാറിയത് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ചുങ്കത്തറ നജാത്തു നാം എന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു എളിയ നടത്തിപ്പ് കാരണ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വില കൂടിയ ഒരു കാറ് കൊണ്ടുവന്നു നിന്നു ആ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് ഡോറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരാള് ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നിലത്ത് കമിഴ്ന്നു വീണു ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓടി ഇറങ്ങി വന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ കൊല്ലും ഞാൻ അവളെ കൊല്ലും എന്റെ മകളാണത് ഞാൻ അവളെ കൊല്ലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൊന്നോളി ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലരുത് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് കൊല്ലുമ്പോ അല്ലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റാൽ മാത്രം പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അയാൾ കരഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരൊറ്റ മോളെ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ ജീവിച്ചത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവളെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കൊല്ലും എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ആ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ആ മോളെയും എന്റെ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അതെ അവർ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഈ മകൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ മകൾക്ക് ഈ ഉമ്മയെ കണ്ടുകൂടാ ഉമ്മാനെ കണ്ടുകൂടാ കാണുന്ന ദേശിയ ഉമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മോളെ അങ്ങനെ വേണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് പിന്നെ വീട്ടിലാകപ്പാട് ഒരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷ ഉമ്മാനോട് നല്ല ഒരു വാക്കി കുട്ടി പറയില്ല ഉമ്മാനോട് ചിരിക്കൂല ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോവൂല ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കൂല ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കിടക്കൂല ഉമ്മയെ അവർക്ക് വെളുപ്പാണ് ഈ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ മോള് എന്നോടൊന്ന് ചിരിച്ചു കളിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മല്ലോ സ്ഥലേ എന്റെ മോള് ചിരിച്ചു കളിച്ച് നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പൂതിയാവുമ്പോ ഞാന് എന്റെ മകൾ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അവൾ അറിയാതെ വാതിലിന്റെ വെടവിൽ ചെവി വെച്ച് കാത്തിരിക്കും ഉസ്താദെ എന്റെ മകളുടെ ചിരിക്കുന്ന വർത്താനം കേൾക്കാൻ എന്റെ മകളുടെ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ എന്റെ മകളുടെ മനോഹരമായ സംസാരം കേൾക്കാൻ അവൾ അറിയാതെ വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ആ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെവിയോർത്ത് കാത്തിരിക്കും ഉസ്താദെ ഞാനുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്റെ മകളുടെ മുഖത്തിന്റെ നിറം മാറും ഞാൻ ആ മകളോട് ചോദിച്ചു എടി ഈ നിൽക്കുന്നത് ആരാ നിനക്കറിയോ ഈ നിൽക്കുന്നത് ആരാ എന്നറിയോ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഉമ്മയോടാണോ നിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ആ ഉമ്മ നിനക്ക് എന്തു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണേ എന്റെ ഉമ്മ അതിനു മാത്രം എനിക്കും വേണ്ടി എന്താ സഹിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മ അതിനു മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സഹിച്ചത് ഞാൻ ആ ഉമ്മാനോടും വാപ്പാനോടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ആ മോളെ എന്റെ മുമ്പിലെ കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആ മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ ഈ ലോകത്ത് നിന്റെ ജന്മം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായി അറിയുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞതറിയോ നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് ഉമ്മയാണ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അറിയോ ആരെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഉമ്മ തല ചുറ്റി വീണു തല ചുറ്റി വീണു നെറ്റി വാതിൽ കട്ടിൽ ഇടിച്ച് തല പൊട്ടി ചോരയൊഴുകി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ആ ഉമ്മാനെ താങ്ങിയെടുത്ത് ആരോ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയാണ് ന
കട്ടിലിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തെ നാല് ഇഷ്ടികകൾ മേൽക്കുമേലെ വെച്ചേക്കുക കട്ടിലിങ്ങനെ കുത്തനെ കിടക്കണേ പെൺകുട്ടിയുടെ തല താഴെ കാലുകൾ മുകളിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവരുടെ ഗർഭം മൂന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറു മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും അവൾ ഇതേ കനത്തം കിടക്കണം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആറു മാസം പോയിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ തല താഴേക്കാക്കി കാല് മുകളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഒരുക്കമുള്ളത് ആറു മാസം വേണ്ട ആറ് ദിവസം വേണ്ട ആറ് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കിടക്കിൽ കാല് മുകളിലേക്കും തല താഴേക്കുമാക്കി ഒരാറ് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ചുണ്ട് നീല നിറമായ മുഖം വിളറിയ നരമ്പുകൾ പടച്ച നിസ്സഹായായ പേടിക്കുന്ന കണ്ണുകളുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി റബ്ബേ എത്ര കാലം ഈ കുട്ടി ഈ കിടത്തം കിടക്കണം ആറു മാസം കിടക്കണം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അവർ കിടക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതാണ് കോലമെന്നറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് അവളുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അവൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ തന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മുളച്ചു വരുന്ന ആ ജീവന്റെ കുരുന്നിന് വേണ്ടി ആറു മാസക്കാലം കാല മുകളിലേക്കും തല താഴേക്കുമാക്കി കിടക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി മടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയോ ഒമ്പത് മാസം നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ത്യാഗം ചിലപ്പോ കാണാ നടന്നു പോണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് ചുരുളണ് എന്തേ ഒന്നുമില്ല അടിവയറ്റിലൊരു വേദന എന്തേ വേദന എന്നറിയോ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ചുരുണ്ടി കിടക്കുന്ന നമ്മള് നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അത് ഉമ്മാന്റെ അടിവയറ്റിനെ ഞാനേ നിങ്ങളെ കീശയില് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ കീശയിൽ ഇട്ടെന്ന് ഇതാ ഇത് കീശയിൽ ഇട്ടോ കീശയില് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അതും കൊണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കും ഇതൊന്ന് കവറിലിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാരണം അത് കീശയിൽ ഇട്ട് കിടക്കാൻ പണിയാണ് അത് കവറിലിട്ട് എന്നാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴോ അതാണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കൈപിടിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നാവില്ല ഇതോടെ വെക്കട്ടെ മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ ഭാരമുള്ള നമ്മളെ നമ്മുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഒരു നേരം പോലും അത് ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുത്തത്തിലും കടത്തത്തിലും നൃത്തത്തിലും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അത് ഏറ്റി നടന്ന ഒരു ഉമ്മ അനുഭവിച്ച ത്യാഗം ആർക്കാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക ആർക്കാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റല്ലേ എന്തൊരു വേദന ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന മരണവേദനയാണ് അത്രേ മരണവേദനയോളം ഒരു വേദന ലോകത്തില്ല ആ മരണവേദന കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള വേദനയാണ് കൂട്ടരെ പ്രസവത്തിന്റെ വേദന നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ അനുഭവിച്ച വേദനയുണ്ടല്ലോ അത് മരണവേദനയുടെ തൊട്ടടുത്ത വേദനയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത്താത്തമാരോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ പ്രസവത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തിയേറ്ററിലേക്ക് പോണ ഞങ്ങൾ കണ്ടുക്കണോ പച്ച വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് സ്ട്രക്ചറിൽ കടത്തിയിട്ട് അവരെ ഐ സി യുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും നേഴ്സുമാര് എന്തിനറിയോ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി തന്റെ പൊന്നോമന മക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കരയുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർ പോവുകയാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും കാണാം എന്ന മനോഭാവത്തോടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ഉമ്മക്കറിയാം ഈ പ്രസവം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തും സംഭവിച്ചേക്കാം അതറിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നാലാമതും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഗർഭിണികളായി എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പ്രയാസം അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ വേദന അറിഞ്ഞിട്ടും ജീവൻ അപകടമാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഗർഭിണികളായത് ഞാൻ എന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ഉമ്മയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് എന്റെ മക്കൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ഉമ്മയാണ് ആ സ്ത്രീ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടുവരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പ്രസവത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഇത്രയൊക്കെ പ്രയാസമായിട്ടും പിന്നെ അഞ്ചു മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇത് എളുപ്പല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസല്ലേ അഞ്ചു മക്കളെ പ്രസവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഷാക്കറെ ഷാക്കറെ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിറന്ന് ആ കുട്ടിയെ നഴ്സുമാർ കയ്യിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി ആ കുട്ടിയെ തോറ്റി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി തന്റെ ശരീരത
വേദനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അവരുടെ വേദനകൾ മറന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ വേദനിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ തീ പിടിപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വെറുപ്പിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാപ്പയെക്കാളേറെ നമ്മുടെ ഉമ്മയെക്കാളേറെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന കളിക്കാരാണ് സിനിമാ താരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് ഇവരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൾ വലുത് ഞാന് ഒരു ഉമ്മയുടെ ധനഞ്ഞ കണ്ണിന്റെ കഥ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൺമക്കളോട് പറയട്ടെ ഒരു ഉമ്മ ഇന്നും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയാത്ത ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി ആകെയുള്ളത് ഒരു മകനാണ് ആ മകന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഉമ്മ ജീവിച്ചതും കഷ്ടപ്പെട്ടതും മുഴുവനും ഒരു ദിവസം യശാ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം മകൻ കുപ്പായം എടുത്ത് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ബൈക്കിന്റെ ചാവി എടുത്തിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞത്രേ ഉമ്മ ഞാൻ പൂവട്ടോ ഇരുട്ടത്ത് ഉമ്മ ഒറ്റക്ക് വീട്ടില് ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ എങ്ങട്ടാണ് മോൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹമാണ് നാളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇന്ന് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകി ഞാൻ പോട്ടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പോയാടാ ഉമ്മക്ക് പേടിയാവൂലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരൊക്കെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഉള്ള ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ കിടക്കണേ നീ പോയാ ഉമ്മക്ക് പേടിയാവൂലെ അത് പേടിയാകുന്നു ഒരു ഈസല്ലേ ഉമ്മാക്കൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അയലാക്കക്കാരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ കിടന്നോടി ഞാൻ പോവാണ് ഉമ്മ പിന്നെയും പറഞ്ഞു മോനെ ഈ രാത്രി തന്നെ പോണടാ രണ്ട് അപകടം പിടിച്ച റോഡല്ലേ നമുക്ക് രാവിലെ പോയാ പോരെ ഉമ്മ സുബൈക്ക് നേരത്തെ മോനെ വിളിച്ചോടത്തി പറഞ്ഞയക്ക മോൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഉമ്മ ഒപ്പം തന്നെ പോണം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല ഞാനാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഞാൻ പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഉമ്മ പിന്നെയും പറഞ്ഞു മോനെ ഈ രാത്രി തന്നെ പോണോ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ ചാവിയുമായിട്ട് മകൻ പുറത്തിറങ്ങി തന്റെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ വാതിൽ പൊളി അടക്കാതെ ആ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലെ ചുവന്ന വെളിച്ചം കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ ആ ഉമ്മ നോക്കി നിന്നു പിന്നെ തന്റെ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് എന്റെ മകനൊന്നും വരുത്തരുതേ റബ്ബേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വാതിലടച്ചു കുറ്റിയിട്ട് ആ ഉമ്മ വന്ന് കിടന്നു ആ രാത്രി ഉമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്ത് ഉച്ചയായി മകന്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ആ ഉമ്മ വിളിച്ചു മകന്റെ ഫോണിൽ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലെ ആദ്യ മൂത്തപ്പോ ഉമ്മ അവന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വിളിച്ചു വേടാ പിന്നെ ഇന്നലെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതാണല്ലോ മോൻ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്രേ ഉമ്മ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടില്ല അത് അത്ര വലിയൊരു കല്യാണം നല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓൻ എത്തിയോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ പുതുമണവാളനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ഓൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ആ വരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ മറുപടി എന്താ പറയോ ഓൻ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലല്ലോ എന്നാ ഓ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലല്ലോ ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോ ഉമ്മ കാതിയായി രാത്രി എവിടെയാണ് മകൻ പോയത് ആകെ കരച്ചിലായി ആകെപ്പാടെ തെരച്ചിലായി തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരെയല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റോഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബൈക്ക് ആ ബൈക്കിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു തിരക്കില്ലാതെ മലർന്നു കിടക്കുന്ന മകൻ കണ്ണിലൂടെ മൂക്കിലൂടെ ചെവിയിലൂടെ വായിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ കറുത്ത ചോരയിൽ ഉറുമ്പുകളും ഈച്ചകളും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത് മകനോട് മകനെ പോകരുത് ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നാളെ രാവിലെ നിനക്ക് പോകാം പക്ഷെ ആ മകന് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ കണ്ണീരിനെക്കാളേറെ ഉമ്മയുടെ സങ്കടത്തെക്കാളേറെ ആ മകന് തന്റെ കൂട്ടുകാരോടുള്ള ഇഷ്ടം അവനെ മരണത്തിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്നും ആ മകന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിയാത്ത ഒരു ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാവുകയില്ല എന്റെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച എന്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം
പക്ഷെ അവന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പറയോ ഒരു സിഗരറ്റിന്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ റൂമിന്റെ വാതിരി തുറന്ന് ആ റൂമിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത് സിഗരറ്റും പാക്കറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് അതല്ല നിങ്ങൾ ചങ്കെന്ന് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടുകാരനാണോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അവനാണല്ലോ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണുവട്ടിച്ചു പോലും എനിക്ക് ആ സിഗരറ്റ് തന്നതില്ലേ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനാണോ അതല്ല നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയപ്പോഴാണ് വലിയ ഒരു അബദ്ധത്തിലേക്ക് അപകടത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചാടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാപിതാക്കളോളം ഈ ഭൂമിയുടെ മേലെ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി വേദനിച്ച ഒരാള് എന്റെ നാട്ടില് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ അയാൾ അമ്മനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കുറെ അടിച്ചു അയാൾ അയൽവാസികളെ കൂടി അയാൾ വന്ന് അമ്മന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അയാൾ കുറെ ചീറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആൾക്കാർ അയാളോട് ചോദിച്ചു എടാ ഇത് എന്റെ അമ്മനെ അടിച്ചോ ഇത് എത്ര വൃത്തിയെത്തോനാ അമ്മനെ അടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്റെ കുപ്പായം നോക്കിയ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ മൂപ്പര് കുപ്പായം ധരിച്ച് പുതിയ കുപ്പായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് അയാളുടെ അമ്മ ഒരു വാദം വന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കോടിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ചൂണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടി പോയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ വീടിന്റെ തിണ്ണയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവര് വായ നിറയെ വെറ്റിലയിട്ട് ആ വെറ്റിലെ തുപ്പൽ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പാറ്റി തുപ്പിയപ്പോ ആ തുപ്പലിലേക്കാണ് ഈ മകൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ആ വെറ്റിലെ തുപ്പലുകൾ അയാളുടെ വെളുത്ത കുപ്പായത്തിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ പോലെ തെറിച്ചു വീണു അത് അയാൾക്ക് സഹിച്ചില്ല അതിനെ പൊട്ടിച്ച ഉമ്മാനെ അയാൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞ് എടാ ദുഷ്ട നിനക്കോർമ്മുണ്ടോ പണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നീ മൂത്രമൊഴിച്ചത് നിനക്കോർമ്മുണ്ടോ ആ ഉമ്മ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചത് നിനക്കോർമ്മുണ്ടോ ആ ഉമ്മ നിന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് നിന്റെ വിശപ്പകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് കക്കൂസാക്കി മാറ്റിയത് നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ എത്ര എത്ര മലമൂത്ര വിസർജ്ജങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തെ നീ നിറച്ചു നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ വയറു നിറയ പാല് തന്ന് നിന്നെ തോളിൽ ചേർത്ത് നിന്റെ പുറത്തു തട്ടി നിന്നെ ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഉമ്മയുടെ തോളിലൂടെ കണക്കില്ലാത്ത വിധം നീ 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 ഛർദിച്ച് ഉമ്മയുടെ ശരീരവും വസ്ത്രവും വികൃതമാക്കിയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്നൊന്നും നെന്നോട് നെന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും കറുത്തതായി പറയാത്ത ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു വെറ്റില തുപ്പൽ നിന്റെ കുപ്പായത്തിലേക്ക് തെറിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയെ അടിക്കുവാൻ മാത്രം ദുഷ്ടനായോ നീ അയാൾ നിന്ന് പറച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ മാതാപിതാക്കള് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല ഞാനത് കഥ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ പനിച്ച് തളർന്ന് കിടക്കുക നമ്മള് ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന കാലാണ് നമുക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞു പാല് വേണം അപ്പൊ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക ഉമ്മക്ക് പാലില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ മറ്റാരോ നമുക്ക് ഇത്തിരി പാത്രത്തിൽ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് പാല് മുക്കിത്തരാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാൽ തന്നെ വേണം കുറെ കരഞ്ഞപ്പോ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് സഹിച്ചില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ഉമ്മ പതുക്കെ എണീറ്റ് ചുമലിനോട് ചാരി ഇരുന്ന് കാലുകൾ നീട്ടി ഇരുന്ന് അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളെ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് കൈ നീട്ടി വാങ്ങി എന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉമ്മയുടെ മുലക്കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ഉമ്മ വെച്ചു തന്നു നമുക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല നമ്മളന്ന് കുട്ടിയാ നമ്മള് ആർത്തിയോടുകൂടി ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലെ പാല് കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ പാലില്ല ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി വേദന കൊണ്ട് പെടയുന്ന ഉമ്മക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ മുലയിൽ നമുക്ക് തരാൻ പാലില്ല പക്ഷെ
ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഉമ്മാക്ക് മുറിവാവൂലേ മോ കടിച്ചു വലിച്ചു കണ്ടോ ചോരത്തുള്ളി പടർന്നില്ലേ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടിയല്ലേ ആ ഉമ്മ നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീണക്ക കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ മുഖം നനച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവൂല അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മ സഹിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നിട്ട് ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ധിക്കാരത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്ന മക്കളെ ആ ചോദ്യത്തിന് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു ഭാരമുണ്ട് ശിക്ഷയുടെ ഭാരം ഒരാവിഷ്കാരം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചാൽ തീരാത്ത വേദനയാണത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഒരു ലേവലേശം പോലും വേദനിച്ചുകൂടാ ഖുർആൻ മക്കളെ നമ്മളോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് വലാത്തൊക്കുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഉഫിൻ എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്താ ഉഫിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും ഉഫിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചേ എന്നാണ് സത്യത്തിൽ ചേ എന്ന ഒരു അർത്ഥം അല്ല ഉഫിൻ എന്ന പദത്തിനുള്ളത് ഉഫിൻ എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വെറുപ്പോ അയാളുടെ ദേഷ്യമോ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ പദം എന്തിനപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാ വാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വെറുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വെറുപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രയോഗത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരാ ഉഫിൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചേ എന്ന ഒരു പദം പോലും പറയരുത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞത് സ്ഥലേ മകന്റെ സ്കൂളില് മാതാക്കളുടെ ഉമ്മമാരുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മകൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ മാതാക്കളുടെ ഉമ്മമാരെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മ വരണ്ടട്ടോ ഉമ്മ ഇളയമാനെ പറഞ്ഞയച്ചാ മതി ഉമ്മ വരണ്ടട്ടോ ഉമ്മ ഇളയമാനെ പറഞ്ഞയച്ചാ മതി ഉമ്മക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഉമ്മ വരണ്ടാന്ന് അറിയോ ഉമ്മക്കേ ഇവിടെ ചുണ്ടിങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മുച്ചറി എന്ന് പറയും അതേപോലെ ചുണ്ടിങ്ങനെ പൊട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ അത്ര സൗന്ദര്യമില്ല സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഉമ്മ തന്റെ ഉമ്മയായി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ മകൻ ഇഷ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ആ മോൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ വരണ്ട ഇളയമ്മ വന്നാ മതി ഉമ്മ എന്നെ പോയി പക്ഷെ മാതാക്കളുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ ഹാളിലേക്ക് ഈ ഉമ്മ തന്റെ മകന്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കയറി ചെന്നപ്പോ ആ മകൻ ഉമ്മ ഇവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ആ പദങ്ങളാണ് ഈ ഉമ്മയെ ഇത്രയേറെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറയണം ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഏറ്റവും ആർദ്രമായി സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് ആരോടാണ് ഉമ്മയോടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ ആർദ്രതയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉമ്മയോടാണ് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് എന്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ദേഷ്യം പിടിച്ച് വെറുപ്പോടുകൂടി നെറ്റി ചുളിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരോടാണ് ഉമ്മയോടേക്കാണ് ഉമ്മയോട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അവസാനത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് പെനാൽറ്റി അടിക്കുക ജയിക്കുക എന്ന് കാത്തുക്കുമ്പോഴാ ഉമ്മ വിളിക്കണ് പത്തര മണിയായില്ല മോനെ ഈ ചോറൊന്ന് തിന്നുപോ എന്നിട്ട് വേണം ഉമ്മാക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്കൊന്ന് പോയി കിടക്കാന് ഉമ്മാന്റെ കാല് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ചോറൊന്ന് തിന്ന് ഉമ്മ ഞപ്പ വരാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ പിന്നെയും വിളിച്ച് മോനെ ഇതൊന്ന് വെന്നുകാട് ചോറ് തിന്നു പോടാ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കളി ടൈ ആയി വീണ്ടും പത്ത് അരമണിക്കൂറിലേക്ക് കളി നീളാണ് ഉമ്മ നമ്മുടെ ചോറിന്റെ പാത്രത്തിന് കാവലിരിക്കുക അവസാനം ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്ന് വന്നുകാണ്ട് തിന്ന് പോടാ ഉമ്മ ഒന്ന് പോട്ടെ ഉമ്മ എന്റെ കാല് വേദനിച്ചിട്ട് വയ്യ പടച്ചോനെ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ദേഷ്യം വരാ ഞാൻ എത്ര കാലം പറഞ്ഞു ഉമ്മാനോട് എനിക്ക് ആ പിന്നെ വരവ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചോറ് വേണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചോറ് വേണ്ട ആ മകൻ അന്ന് ചോറ് തിന്നാതെ കിടന്നപ്പോ തനിക്ക് വേണ്ടി വി
ഈ ലോകത്തിലെ ഏഴ് സമുദ്രങ്ങളും മതിയാവുകയില്ല മറക്കരുത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ വെറുപ്പിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറയരുത് അവരോട് നീ കയർക്ക് സംസാരിക്കരുത് ഞാന് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സദസ്സിലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണത് അത് കേട്ട ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവാ ഒരാള് കേൾക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കൂടി കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ ആ കഥ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലുള്ള കാലത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആയിരം വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ധനികനായ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഫോൺ അടിക്കുക അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോലവി ഇപ്പൊ നിക്കി ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് പോയി എടുത്ത് വരച്ചോ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ പോയിട്ട് ആ ഫോൺ ഇപ്പൊ എടുക്കും എനിക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യം തോന്നി അയാളെ ഉമ്മ ഫോൺ എടുത്താൽ എന്താ പറ്റുക അയാളെ ഉമ്മല്ലേ അയാൾക്ക് വരുന്ന ഫോണ് അയാളുടെ ഉമ്മ എടുത്താൽ എന്താ പറ്റുക എനിക്ക് അയാളോട് ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നി അങ്ങനെ അയാൾ വേഗത്തിൽ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ അയാളെ ഉമ്മ ഉണ്ട് ആ ഫോണുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലായത് എന്തിനാ അയാൾ ഉമ്മാനെ പേടിച്ചേ ഉമ്മാക്കൊരു രോഗമുണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്ന രോഗ ഉമ്മാന്റെ ആ വിറക്കുന്ന കയ്യില് ആ ഭാരമുള്ള വലിയ ഫോൺ ഇങ്ങനെ അപകടാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ശ്വാസം നിന്നുപോയി അയാള് വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ അയാള് ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ ഫോൺ താഴെ വീണു ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഫോൺ താഴെ ഉമ്മ അങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി നിൽക്കണ പോലെ നിഷ്കളങ്കയായിട്ട് ശ്വാസമയക്കാൻ പോലും ഭയന്ന് ആ ഉമ്മ അങ്ങനെ നിന്ന് ഈ മകൻ കുനിഞ്ഞ് ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോ എട്ടുകാലി വല കെട്ടിയ പോലെ പൊട്ടീട്ടും കെട്ട് സ്ക്രീനും പൊട്ടാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലമില്ല ആ ഉമ്മ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുക മകന്റെ ഫോണല്ല പൊട്ടിച്ചത് ആ മകൻ ഉമ്മാനങ്ങട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഭയപ്പെട്ട ഒരു മൊയല് ഒരു മാൻകുഞ്ഞിനെ പോലെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഉമ്മാന്റെ കവിളത്ത് നല്ലൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടേ ആ ഉമ്മാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ മോൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇന്നെ ഒരു മാനക്കേട് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി മാക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഇന്റെ ഫോണ് പഴയ ഫോണാ പൊട്ടി 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 കഷ്ണയ്ക്കണ് എല്ലാരും പറയും എനിക്ക് ഈ ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ എനിക്കാണെങ്കിൽ മാറ്റാൻ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കല എന്നാൽ ഉമ്മ പൊതുവെ പൊട്ടിച്ചെന്നോണ്ട് നാളെ എനിക്ക് പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാലോ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്കൊരു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മയും കൂടി ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മകൻ ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുക മകന്റെ രണ്ട് ഉമ്മ കിട്ടിയില്ലേ സന്തോഷത്തിന്റെ എന്നിട്ട് ആ പൊട്ടിയ ഫോൺ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ മോഹൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക വിലയാണ് ഒരു മാസമായിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ട് അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക വിലയാണ് ഒരു മാസമായിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിശ്വസനീയതോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു അതല്ലല്ലോ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞ പഴയ ഫോൺ ആണെന്നല്ലേ പൊട്ടിയത് ബാക്കിയായി എന്നല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ നാട്ടിലെ ടൗണിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലെത്തും അത്രമാത്രം പണം എനിക്കുണ്ട് ആറായിരമോ അറുപതിനായിരമോ കൊടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലെത്തും അതിനുള്ള കഴിവിനിക്കുണ്ട് അലഹമില്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മാനോട് എന്തിനാ ഉമ്മ അങ്ങൾ എന്റെ ഫോണ് പൊട്ടിച്ചതെന്ന് ഞാനെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ അതെന്റെ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുറിവുണ്ട് ആ മുറിവ് മാറ്റാൻ അറുപതിനായിരമല്ല അറുപത് ലക്ഷം ഞാൻ മുടക്കിയാൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലെ നമ്പരത്തിന്റെ മുറിവ് ഉണക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കോ എന്തിനാ നമ്മൾ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കണേ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി പോയി ഒരുപാട് ചെറുതായി നന്മയുടെ നന്മയുടെ കെടാത്ത വിളക്കുകൾ കെട്ടുപോകാത്ത നന്മയുടെ തിരികൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവുമേറെ വേദനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുക
അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ മകനങ്ങനെ കുറ്റം വരെ എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മാനി ബാപ്പാനി എനിക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൂടെ ഓല അവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ മകം പറഞ്ഞേ സാറേ ഞാൻ കുറെ വിളിച്ചു എന്റെ ബാപ്പാനെ ഒരു വരുന്നില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ കുറ്റം പറയാ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും ഒന്ന് സംസാരിക്കോ ഞാൻ അമ്മാനെയും ബാപ്പാനെ എടുത്തു പോയി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മ ഉപ്പ നിങ്ങളെ മോൻ എത്ര സുഖമായിട്ട് അവിടെ പാർക്കണേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പഴയ വീട്ടിൽ പാർക്കണേ ഓന മാനക്കേടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി പാർത്തൂടെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലല്ലേ അപ്പൊ ആ ഉമ്മയും ബാപ്പി എന്നോട് പറയണേ മനെ എനക്കറിയോ എന്റെ മകനിക്ക് ഭക്ഷണം തരും മരുന്ന് വാങ്ങിത്തരും ഒക്കെ തരും പക്ഷേ അവന്റെയും അവന്റെ ഭാര്യയുടെയും നാവുണ്ടല്ലോ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ ചില നേരത്ത് പറയുന്ന വർത്താനുണ്ടല്ലോ അത് നെഞ്ചിൽ ഒരു കത്തി പോലെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് മോനെ അവരെ അടുത്തു പോയി താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തത് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാമല്ലോ അവരുടെ മുള്ളുവച്ച മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഞാനും ബാപ്പി ഇവിടെ പാർക്കണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളല്ലാത്ത മുതിർന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് കൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവുമേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും ഏറ്റവും ആർദ്രമായ ധനവി ദയവിന്റെ കനിവിന്റെ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ നമുക്ക് പറയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് 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 ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഓടി വരാനും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും ഒരുപാട് ആളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞേരട്ടെ എന്റെ സുഹൃത്ത് അൻസാർ നന്മണ്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കഥ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ കഥ ഒന്നുകൂടി പറയാ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയും ആ മകനും തനിച്ചാണ് താമസം പക്ഷെ ഈ മകൻ പഠിച്ചു വലിയ അവസ്ഥയായി വലിയ ജോലിയായി അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വിദേശത്ത് ഉയർന്ന ജോലി കിട്ടി അയാൾക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കാൻ മടി തോന്നി ഉമ്മയുടെ പഴയ വീട്ടിൽ അയാൾ കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ വലിയ ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തു അയാളും ഭാര്യയും മക്കളും അവിടെ പാർപ്പായി പെൺമക്കൾ മുതിർന്നു ആ പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചു ആ ഫ്ളാറ്റിൽ അവരങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇപ്പോ ഈ സുഹൃത്തിന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ അയാളുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളില് മാരകമായ ഒരു രോഗമുണ്ടായിരിക്കുന്നു ചെറുതല്ല അയാളുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്യാൻസർ രോഗം അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അത് മാറാൻ വഴിയില്ല അതതിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജും കടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ചികിത്സകളില്ല മരണം വരെ കാത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മല വിസർജനം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അത് പുറത്തേക്ക് വരൂല അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അത് ഇത്തിരി പ്രയാസമുള്ള ജോലിയാണ് മൂത്രെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല മല വിസർജനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനേ ആ രോഗി ബുദ്ധിമുട്ടണം അത് എടുക്കുന്ന ആളും ബുദ്ധിമുട്ടണം അത് ചില്ലറ കേസല്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ മടങ്ങി വന്നത് അയാളുടെ പട്ടണത്തിലെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക ഫ്ളാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസൊക്കെ കടന്നപ്പോ അവിടെ അയാളുടെ പെൺമക്കളുണ്ട് പെൺമക്കളെ കെട്ടിയ അയാളുടെ ആ പെൺമക്കളുടെ പുതിയാപ്പളമാരുണ്ട് ആ വീട്ടില് ഇയാളുടെ രോഗവും ഇയാളുടെ ഈ ഈ ദുർഗന്ധവും ഒക്കെ വലിയ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവര് കൂടി ആലോചിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിക്ക് മാറ്റിയാലോ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ആശുപത്രിയിൽ ആയാല് ആരെ ആശുപത്രി ഉമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോയി നോക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇ ഞാൻ എനിക്കിന്റെ കാലിനൊക്കെ വേദന ഉണ്ട് എനിക്ക് പോയി നോക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ആര് അയാളുടെ ഭാര്യയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കാലിന് വേദന ഉണ്ട് എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കള് പോകോ മരക്കള് പോകോ അങ്ങനെ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയ ആരാ നോക്കുക ഉത്തരവില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഓടിട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മറുപടി ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അയാളുടെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തരൂ ഞാൻ അവനെ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്റെ മകനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തരൂ ഞാൻ
മാറി തന്റെ ശോഷിച്ച കൈകൾ കൊണ്ട് ഇന്നും ആ മകനെ പരിചരിക്കുന്നു തന്റെ അമ്മ തന്റെ ഉമ്മ വിറക്കുന്ന കൈയുമായി അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ തുണികൾ മാറ്റി കാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ച് ആ വിസർജ്യങ്ങളെ പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അയാൾ കരയാണ് ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവനും ആ ഉമ്മയെ തനിച്ചാക്കി ആരൊക്കെയോ തനിക്കുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പട്ടണത്തിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് താമസം മാറ്റി പോയ താൻ തന്റെ ഉമ്മയോട് ചെയ്ത കരുണയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കണ്ണീര് അയാൾ ഇന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൺമക്കളോടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺമക്കളോടും ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് സാറല്ല ശരി ശരി എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖമാണ് പിന്നെ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വീണു നിങ്ങളൊന്ന് വീണു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വീണു വീണിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കയ്യിന്റെ എല്ലും പൊട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വീണിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കയ്യിന്റെ എല്ലും പൊട്ടി ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് രണ്ട് കയ്യിലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ട് കയ്യിലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാ വീട്ടിൽ പോണേ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കക്കൂസ് പോണം പറഞ്ഞു ഉമ്മ കക്കൂസിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ ആ ക്ലോസറ്റിന്റെ മേലിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉമ്മ പതുക്കെ വാതില് പുറത്തേക്ക് കുറ്റിയിട്ടു അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരണം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരണം നമ്മൾ ആ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒന്ന് കഴുകി തരും എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ എന്നോട് മറുപടി തരണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകി തരണമെന്ന് ആ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മടിയില്ലാതെ മൂക്ക് പിടിക്കാതെ നെറ്റി ചുളിക്കാതെ മുഖം കോട്ടാതെ ആ വാതിൽ തുറന്ന് ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ മാലിന്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരാള് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ ഒരാള് രണ്ടാമത്തെ ഒരാളില്ലട്ടോ ഒരൊറ്റാള് മടിയില്ലാതെ അറപ്പില്ലാതെ മൂക്ക് പിടിക്കാതെ നിങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരാള് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ ആ ആള് ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ആള് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണല്ലേ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ ആ ഉമ്മയുടെ പിന്നിൽ ഒരു നിഴല് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തിയായി ചാലകമായി നമുക്ക് വേണ്ടി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാപ്പയെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോയത് ആ മക്കളെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം ജനാഹംതിന്റെ ചിറക് പിന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബാപ്പാർക്കും ഉമ്മാർക്കും പൈസ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ജോലിക്കാരായിട്ട് ബാപ്പാക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംഖ്യ എടുത്തു കൊടുത്താല് നമ്മളെ ബാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടാവൂലെ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടാവൂലെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ബാപ്പാക്കും മാക്കും പൈസ ഒന്നും വേണ്ട അവര് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയായി നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഒരിക്കെ എന്റെ ചെറിയ മോനുമായിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാനെ കാണാൻ വേണ്ടി തറവാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ബൈക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിൽ ഇത്തിരി കാറ്റ് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ കാറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് റുപ്യ ഞാൻ കീശയിലിട്ട് പത്ത് റുപ്യ കീശയിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തറവാട്ട് ചെന്ന് ഉമ്മാനോട് സംസാരിച്ച് ഞാനും എന്റെ മോനും പാടെ പോരാൻ നേരത്ത് ഉമ്മ എന്റെ മോനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഇതൊരു പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിക്ക എന്നോട് പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അമ്മ അങ്ങക്ക് പത്ത് റുപ്യ ഈ പയ്യന് കണക്ക് പോലെ നിൽക്കേണ്ട ഇത് പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടാ അവന്റെ കീശയിൽ ആകെ പത്ത് റുപ്യ ബൈക്കിന്റെ കാറ്റടിക്കല്ലേ ഞാൻ ആ പത്ത് റുപ്യ അമ്മ കൊടുത്തത് അമ്മ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മോനെയും കൊണ്ട് ആ കാറ്റില്ലാത്ത ആ ടയർ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോ എന്റെ അങ്ങാടിക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞേ പാ ഞാൻ മുട്ടായി അങ്ങട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊന്നാറ മോനെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഫക്കീറാ ആകെ പത്ത് റുപ്യ എന്റെ ഉമ്മ കൊടുത്ത്
മാക്ക് ഭൂമി കച്ചവടം നടത്താനല്ല കോൺക്രീറ്റ് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഉമ്മനോട് പത്തുറുപ്പ് വെച്ചത് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഉമ്മ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ സങ്കടപ്പെടുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പതുക്കെ ചുരുട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെ ആ ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ആ ബാപ്പാന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മേലെ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയണം ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഉമ്മ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഉമ്മ പിടിച്ചു വാങ്ങും ഒരു പോലെ ഒരു ഉമ്മാട്ടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ബാപ്പാന്റെ ആ ആ കുഴി വീണ ചുരുണ്ട മുടി നരച്ച ആ പരിക്കൻ മുഖത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണി എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ നരമ്പ് പിടച്ച തൊലികൾ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ ബാപ്പാന്റെ കൈയൊന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ കൈയൊന്ന് ഇങ്ങനെ തടവിയിട്ട് ബാപ്പാന്റെ കവളത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു വെക്കേണ്ടി നാളെ നമ്മുടെ ബാപ്പ കണ്ണടച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൊതിയാകും എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഉമ്മ വെക്കാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബാപ്പയുടെ കവളത്ത് നമ്മുടെ കവള് ചേർത്ത് ആ ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടി പതിനാലാം രാവിന്റെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചതുപോലെ ആ ബാപ്പയുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും ഒരായിരം കുപ്പി ദശമൂലാനിഷ്ടം കുടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു ഊർജം നമ്മുടെ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തുണ്ടായി നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചുംബനം അവർക്ക് നൽകുന്ന അവർക്ക് നൽകുന്ന ഊർജം കുറച്ചല്ല ഈ ഈ പ്രോഫ്കോണിന് വന്ന എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഈ മക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചതിൽ നിനക്കെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പോപ്കോൺ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെയും നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെയും മുഖത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അറിവ് കേടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിലോ എന്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണം ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ കവളത്ത് ആ ബാപ്പയുടെ കവളത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതെ ഉറങ്ങും കാരണം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാ അറബി അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കുമ്പോ അതിലൊരു കഥ ഉണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇൻഷാല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കൂട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കഥ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മകനും ഉമ്മയും ഒരു സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക മകനും ഉമ്മാന് ഇഷ്ടാണ് ഉമ്മാക്ക് മകന് ഇഷ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ജീവൻ പോലെ സ്നേഹിച്ച് രണ്ടാളും ജീവിക്കുമ്പോ ഒരിക്ക ഒരു ഇബിലീസ് ഈ മകനെ ഉമ്മാനും തെറ്റിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് ഈ മോനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം കണ്ടമാനം പൈസ ഉമ്മന്റെ പേരിൽ ബാപ്പന്റെ പേരിൽ ഓരോ മുന്നേ കൂടെ പോരാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഓര് പറയും അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടല്ലേ എനിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ജോലോട് കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ മതി ആ കള്ള പിശാച്ചിനോട് കളവ് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കളവ് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ കുറിച്ചു വെക്കണം ഭൂമി ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് നന്ദികേടിന്റെ വഴിയിലൂടെ അപ്പോ ഈ മകൻ എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഇയാളെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെട്ട് കണ്ടേ തന്റെ ഉമ്മാനെ അറുത്തു തന്റെ ഉമ്മാനെ അറുത്തു അറുത്തിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ചോറി ഒരുക്കുന്ന ശരീരം കൊത്തിപ്പുറത്തിയിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ പിടക്കുന്ന ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചോര ഉറ്റി വീഴുന്ന ഹൃദയവുമായി ഇത് ആ സാധനത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലൂടെ ഈ മകൻ ഓടുകയാണ് കാരണം ചോര പറ്റും മുമ്പ് ഇത് കൊടുക്കണം നല്ല പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ഓടി 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 പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇയാള് ഒരു മരത്തിന്റെ വേര് തടഞ്ഞ് കമിഴ്നാട്ട് വീണ് വീണ് വീണപ്പ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ ഹൃദയം തെറിച്ചു വീണ് പക്ഷെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ വലിപ്പ് ഓർത്തപ്പോ ഇയാൾ വേദനയൊന്നും ഓർത്തില്ല വേഗം ആ ഹൃദയം കയ്യിലെടുത്ത് അതമ്മ പറ്റിപ്പിടിച്ച കരീലകളെ പെറുക്കി മാറ്റിയിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും ഓടുക അപ്പണ്ട് കയ്യുമെന്നും കാൽമെന്നൊക്കെ ചോരൊലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ പ്രശ്നാക്കിയില്ല പൈസ കിട്ടിയല്ലേ ഓടുകയാണ് അപ്പൊ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കണേ ഒരു തേങ്ങല് എവിട
ആ മകൻ ഉമ്മാനക്കോടുന്ന കത്തിയെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം നെഞ്ചിലേക്ക് ആഴ്ത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മയുടെ ഹൃദയം പിന്നെ കരഞ്ഞു മോനെ ഒരിക്കൽ നീ ഉമ്മാനെ കുത്തിക്കൊന്നു രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കത്തി ആഴ്ത്തുന്നത് കാണാൻ ഈ ഉമ്മക്ക് കരുത്തില്ല മോനെ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നീ നിന്നെ കൊല്ലരുത് ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഏത് സുഖത്തിനു വേണ്ടിയും ഏത് സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നാളെ നിങ്ങൾ തളർന്നു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കട്ടിലിന്റെ തലക്കൽ നിങ്ങളുടെ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ വായിലെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ നൊരയും പതയും സ്വന്തം കൈവെള്ളകൾ കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആ വായിലേക്ക് ചെറിയ സ്പൂണ് കൊണ്ട് വെള്ളം ഉറ്റിച്ചു തരാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ടാകും കട്ടിലിന്റെ തലക്കൽ വാതിലിന്റെ പുറത്ത് മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ും അതുകൊണ്ട് മക്കൾ